Good day, class. So, welcome to Advanced Database System Forms. Before we start with our topic for today, let me recall what are the two or the last two topics that we've had. First, uh, we've tackled about creating database and then creating logins. Now, for our third topic, we are going to connect SQL Server to Visual Studio. And by the way, class, I am using Visual Studio 2019. Most of you are using 2010. Okay lang yung version na yun, kahit 2010. So, I, I know familiar na rin kayo with the interface of 2010. So, magpo-focus muna tayo dito sa 2019. Kasi medyo maraming gagawin, uh, I mean, medyo maraming mga bagong elements sa 2019. Kaya, ang itutuloy ko muna kayo kung paano mag-create ng new project dito sa Visual Studio. But before that, balik muna tayo sa ating SQL Server. Yan, kung makikita nyo, ito, yung server name, the same, pero yung authentication, baguhin natin, gawin natin SQL Server, and i-login natin, or mag-login tayo using the logins that we've made earlier. May may ginawa tayo. So, login lang natin yung, uh, yung user na yon And then, yung password is 1234. So, again, ayan na yung inyong, uh, ito na yung ating login, yung user niya. Then, balik tayo dito sa Visual Studio 2019. To create new project, yan, may makikita kayo dito sa right side. Yung get started, merong apat na button dyan. Piliin lang natin yung create new project. Medyo loading lang siya. And, dito sa recent project template, since na nag-create na ako noong una noong Windows form using this templates, ayan, so, kaya nandiyan na siya. Nakapin na siya. And, ano pa, um, yung mga walang ganda sa gilid, okay lang yan. It means, hindi nyo pa nagagawa yung, or hindi nyo pa nagagalaw itong 2019. To, Search for this one. Meron tayo dito ng mga tatlong drop-down menus. First is for language, and then this one para sa platform. Kung para sa anatin gagamitin yung gagawin natin project, and then desktop. Ito yung project type. Next, dito sa ah dito sa language, Visual Basic ang gagatin gagamitin, and then platform Windows. And, again, dito sa project type, pang desktop siya. So, ayan. Makikita nyo, mayroon tayong iba't ibang templates na nandito. So, marami yan. Ang pipiliin lang natin is yung Windows Forms App.net Framework. So, ayan lang yung pipiliin natin. Pag wala kayong nakitang Windows Forms App.net Framework, it only means na hindi kompleto yung na-download nyo na templates nung dinadownload nyo itong Visual Studio 2019. So, again, i-download nyo yon para makita nyo itong Windows Forms app. Anyway, madali lang naman yan. I-click nyo lang doon sa mga naiwanan yung templates. So, let's move on. Click this next button and then... We are here with configure your new project. Here, they are asking for our project name and then location, solution name, tapos framework. Okay. Yung project name natin, pangalan na natin siyang super market. Since na dyan tayo magpo-focus kasi yun yung ginawa natin database, diba? Sample lang naman ito. And then, location. Sa location... Ayan, di ba? Walang... Ah, sa desktop na lang natin ilagay. Mag-browse tayo. And then, yung desktop. Ayan, itong tatlo-tatlong... Ah, tatlong tool, tool dock. Yan yung browse button. And then, yung framework. .NET 4.7.2 And then, click this create. Okay. Ayan na pala. Okay. Oh. So, ganito pa rin yung interface niya. Medyo walang nagbago, no? Ganyan din sa 2010. Okay. Sa design, 
lagyan lang natin ng isang button. And then, lagyan natin siya ng label na click to connect. Alam naman natin, meron tayong iba't ibang windows dito. Una yung para sa toolbox, and then data source, solution explorer, properties, and then yung output window natin. Tapos, itong design. Ayan. I-resize lang natin. So, dito sa properties, dito, nyo, dito kayo pwede mag-add ng text, mag-change ng color, etc. And, baguhin lang muna natin yung font natin. Font size lang. Gawin natin 16. Ayan. Gawin lang natin siya 16 muna. Click to connect. And then, resize natin tong ating window. Yung form. Ayan. Para kapag kinilink natin ito, diba, magkoconnect tayo sa Okay, so after that, punta na tayo sa coding area. We have two ways of getting to the uh, coding area. Una, syempre, kiklik nyo lang yung form, double click lang yung form, mapupunta na kayo. Or dito, right click, tapos view code. Ayan. So, ayan yung code ng 2019. Parehas lang naman, pero... Kung kinlik nyo yan, magkakaroon tayo ng reference. Yan. Ang nakalagay dyan. Parang nagkakaroon na siya ng guide. Unlike sa 2010, walang ganyan, di ba? Walang guides. So, anyway, let's move on. Mag-import tayo ng reference. Let's import uh, system, yung SQL na gagamitin natin. System.data.sql Client. Wala na tayong gagawin. Unlike sa SAMP, di ba? Meron pa tayong nilalagay dito na reference. And so on. So, ayan. Tatype nyo lang yung import system.data.sql client. Then, after that, let's declare three variables using the dim, the dim statement. So, alam naman natin yung dim statement. Again, ginagamit natin ang dim statement para mag-declare ng variable at i-determine kung ano yung data type ng variable. Okay, let's dim variable 1, cmd as sql command. Ibig sabihin, sa cmd, gagawin natin siyang sql command. Yung data type niya is sql command. And then, connection con as sql connection and then next cnstr as string dito naman sa string na to dito natin tatawagin yung ating data source at saka maglalagin tayo using doon sa user na ginawa natin which is the bs it and then we're go uh, we're trying to connect to our database. Okay, next data source kung anong pangalan ng inyong server nandito po 'yan. Disconnect natin para makita niyo kung saan makikita. Ayun oh, server name. Server name and then after that this i user. User anong user natin? BSIT. The next password, kung anong password na ginamit natin doon para mapag-login, 1, 2, 3, 4. And then, yung database natin is supermarket. Malaking S and malaking M. Yan. So, tapos na tayo sa ating connection string. Ngayon naman, tatawagin na natin itong mga connection string na to. And, gusto ko kapag kinlik natin itong connect button, magkoconnect tayo sa ating database and server. Ayan. So, double click this button. And then, here, set natin yung try 
catch statement natin. Again, itong uh, itong codes na gagamitin natin is for connecting the database. So, in try statement sa loob niya, diyan na natin tatawagin yung connection. Connection, SQL connection. And then, sinong connection yung gagamitin natin? Yung nakai connection string. So, in SDR. Open natin, CC and SDR. And then, once na nakapag-open, or once na nakakonect tayo, gawa tayo ng message box para malaman natin kung nakakonect pa ba talaga tayo. And, ano, successfully connected. Successfully connected to the database. Alright. So, after nyan, kapag hindi nag-connect ang ating uh, connection, si catch statement ang sasalo. Therefore, maglalagay tayo ng isa pang message box para malaman natin kung ano ang mali. Message. Ay, message. Alright. And then, after that, close natin yung connection. Con that close. So, there it is. Ganyang kadali lang yung codes para sa connection ng database. Okay. Hmm, punta na ulit tayo sa design, tapos start natin. Huwag na natin kung makakakonect ba talaga tayo sa database natin. Ha? Kung matatawag natin si database. Okay. So, pag inlik itong button, dapat successfully connected successfully connected to the database. So, it means working yung or nakapag, nakapasok na tayo doon sa database. Alright. Click natin yung okay. So, paano kapag nagkamali? Ano kayang ilalabas niya? Na na-output. Okay. Lagyan natin ng S. Lagyan natin kung ano mangyayari. Click to connect. at ilalagay, ilalabas niya yung error message na sinalo ni catch statement. Yan. Cannot open database supermarket kasi nga, login failed for user BSIT kasi wala naman siyang supermarkets database. So, that's it guys. I hope you learned something from today. So, next topic, ang gagawin na natin is mag add na tayo ng data sa ating database dito sa ating SQL server. So, yun lang guys. That's all for it for today. Thank you for listening. God bless.